ഹായ് ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ കൂടിയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലും കൂടെ നമ്മളൊരു അഞ്ചോ ആറോ ടൈപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിക്കും ഇന്നത്തോടെ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം നമ്മളിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് ഇ പേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇ പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് പേഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് പേഴ്സ് ഈസ് എ കാർഡ് വിത്ത് എ മൈക്രോ ചിപ്പ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് കോയിൻസ് ഫോർ എവറി തിങ് ഫ്രം വെൻഡിങ് മെഷീൻസ് ടു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈ ഇ പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർഡാണ് ഈ കാർഡിന് ഒരു മൈക്രോ ചിപ്പ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സ്മാർട്ട് കാർഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കാർഡാണ് ഒരു മൈക്രോ ചിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മളെ ക്യാഷിനും കോയിൻസിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് പോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാർഡുമാണ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് പേഴ്സ് വുഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൈക്രോ ചിപ്പ് എംബർഡ് ഇൻ എ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അലോൺ കാർഡ് ടു സ്റ്റോർ വാല്യൂ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് കസ്റ്റമറിന് കസ്റ്റമറല്ല ഈ കാർഡ് ഹോൾഡറിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കാർഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും ഈ മൈ ചെറിയൊരു മൈക്രോ ചിപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ദ കാർഡ് വുഡ് റീപ്ലേസ് ക്യാഷ് ആൻഡ് കോയിൻസ് ഫോർ സ്മോൾ ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസസ് സച്ചാസ് ഗ്യാസ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റേഷൻസ് പേ ഫോൺസ് റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ടോൾസ് വീഡിയോ ഗെയിംസ് സ്കൂൾ ക്രാഫ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗെയിം ഒരു മോളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു ഗെയിം സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പൈസ അടയ്ക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കാർഡ് തരും അപ്പോൾ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം ഓരോ ഗെയിം ഗെയിമിൻ്റെ പ്ലേസിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് കാർഡ് എന്താക്കുക അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചില ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പോയാലും വലിയ റെപ്യൂട്ടഡ് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഷോപ്പുകൾ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കാർഡ് കൊടുക്കും ഒരു ചിപ്പൊക്കുള്ള ഒരു കാർഡ് കൊടുക്കും റെപ്യൂട്ടഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാഷ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ആ കാർഡുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ ദ ഇലക്ട്രോണിക് പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് വിത്ത് ദ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് ക്യാരിയിങ് ലെസ് ക്യാഷ് ആൻഡ് കോയിൻസ് എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ നീഡ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇ പേഴ്സ് കാരണം നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി ആവശ്യമില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതേപോലെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓരോ കാർഡുകൾ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലിപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചിപ്പുള്ളൊരു കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ പേഴ്സിന് ഇലക്ട്രോണിക് പേഴ്സിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് റെഫേഴ്സ് ടു എനി ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കണ്ടക്ട് ഓവർ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷനെയും നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് സർവീസസ് ട്രഡീഷണലി ഓഫേർഡ് അറ്റ് എ ലോക്കൽ ബ്രാഞ്ചസ് വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് ഗോ ടു ദർ അതിപ്പം എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ബാങ്കുകളായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനോ
നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ത്രൂ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അടുത്താണ് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് സിമിലർ ടു ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് വെച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുക ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ അതൊക്കെ പേ ടി എം അതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ആണ് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ കുറേ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്ങിന് പറ്റിയ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് അലോസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു പെർഫോം മെനി ഓഫ് ദ സെയിം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് യൂസിങ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടാബ്ലറ്റ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെൽ മോർ ബാങ്ക്സ് ആർ മേക്കിംഗ് ദർ സൈറ്റ്സ് ഈസർ ടു യൂസ് ഓൺ മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കാലം മുന്നേ വരെ ബാങ്കുകളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രമേ എന്താക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാങ്കുകളുടെ ഇവരുടെ സൈറ്റുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാങ്കിങ് സൈറ്റുകളൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പം അതൊരു മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി അതായത് പല ബാങ്കുകളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആ ആപ്പ് ആപ്പ് ത്രൂ എന്താക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഒട്ടുമിക്ക ബാങ്കുകളൊക്കെ ആയി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഇ വാലറ്റ് ഇ വാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വാലറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രീപെയ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് എ യൂസർ ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഇസ് മണി ഫോർ എനി ഫ്യൂച്ചർ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇ വാലറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് എ പാസ്വേഡ് വിത്ത് എ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇ വാലറ്റ് വൺസ് ക്യാൻ മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഗ്രോസറീസ് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസസ് എക്സെട്രാ ഇ വാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് വാലറ്റാണ് ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് അക്കൗണ്ടാണ് അതായത് ഇപ്പം ഫോൺ പേ ഗൂഗിൾ പേ ആമസോൺ പേ ഇവർക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വാലറ്റ് സൗകര്യം ഉണ്ട് എന്താണ് ഇ വാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെ അതിലൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്താ ആ പൈസ അവരുടെ സാധാരണ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പൈസ ഈ ഒരു വാലറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിടാം അങ്ങനെ വാലറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാലറ്റ് ത്രൂ അവർക്ക് എന്താക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോൺ പേൻ്റെ വാലറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ വാലറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ വാലറ്റിലുള്ള എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ വാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീപെയ്ഡ് വാലറ്റാണ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് വാലറ്റാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാലറ്റിൽ പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലേ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്താണ് ഈ പേഴ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്താണ് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് എന്താണ് ഈ വാലറ്റ് എന്താണ് ഇ ക്യാഷ് എന്താണ് ഇ ചെക്കാണ് ഈ ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്പൺ കോഴ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഏരിയ ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല കൃത്യമായിട്ടിത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്